தலைப்பில் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நாங்கள் ஜூம் மீட்டிங் நடத்தி கொண்டு வருகிறோம் இதில் பங்கேற்று எங்களுக்கு சிறந்த ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் அனைவரையும் பகவத் மிஷன் சார்பாக வரவேற்கிறோம் உங்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பேச போறோம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம மட்டும் பேச போற ஞான ஆசிரியர் யாருன்னா சிலருக்கு பெரும்பாலானவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இருந்தாலும் ஒரு அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய ஒரு நிலைமையில இருக்கிறோம் ஆஹ் பிரவாகம் அதுக்கு ஒரு ஓசை இருக்குதுன்னா அது நம்ம சரவணன்ஜி திருமதி பிரேமா சரவணன் அவர்களை வந்து பகவத் மிஷன் சார்பாகவும் உங்கள் அனைவர் சார்பாக அன்புடன் வரவேற்கிறேன் பகவத் மிஷன் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் நான் இன்னைக்கு பிரேமா சரண் உங்ககிட்ட பேச வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னா முடிவெடுப்பதில் குழப்பம் ஏன் இந்த டாபிக் நான் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா நிறைய நாம எல்லாமே ஆன்மீக வகுப்புகள் வகுப்புகள் எல்லாம் இதுக்கு பயிற்சிகள் எல்லாமே பண்றோம் முதல்ல இந்த ஆன்மீக வகுப்புகள் ஆன்மீகத்தை தேடி நாம எதற்காக போறோம் ஆன்மீகத்தை தேடி எதுக்காக போறோம் மன நிம்மதிக்காகவா இல்ல வாழ்க்கைனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவா இல்ல நான் யார் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கா இல்லைன்னா அகம் அகம் பிரம்மாஸ்மி அதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாங்க எதற்காக நாம வந்து ஆன்மீக அமைப்பை தேடி நாம எதற்காக போறோம் என்ன வேணும் நமக்கு அதுக்குதான் ஐயா சொல்றாரு அதுல எல்லா ஆன்மீக அமைப்புகள் எதுவாக இருந்தாலுமே கூட நம்முடைய அடிப்படையான ஆதாரமான விஷயம் வந்து மனசு அந்த மனசு எப்படி இயங்குது அப்படிங்கறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாவே அதாவது ஆஹ் ஆன்மீகம் அப்படின்னா குடும்பத்தை விட்டுட்டு வீட்டை விட்டுட்டு அப்படி வெளியில போயி தொலைவிக்கிட்டு அப்படி கிடையாது குடும்பத்துல இருந்து வாழ்க்கையும் வாழ்ந்து அதுல நாம எப்படி இருக்கணும் எப்படி அந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நாம ஹேண்டில் பண்ணணும் அதுல வந்து பிரச்சனைகள் வந்தா மனசு எப்படி நம்மள கஷ்டப்படுத்தும் அதுல இருந்து நாம எப்படி தெளிவா முடிவெடுத்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நாம நகர்ந்து இந்த வாழ்க்கையை ஸ்மூத்தா கொண்டுட்டு போகணும் அப்படிங்கறத நாம புரிஞ்சுகிறது தான் வந்து ஞானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஐயா சொல்றாரு இதுல வந்து ஞானம் வந்து நாம வேற ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயம் அதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்காது அதெல்லாம் நம்மளுக்கு என்னன்னே தெரியாது நமக்கு அதெல்லாம் வந்து பிராப்தமே கிடையாது அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்லை உண்மையில பாத்தீங்கன்னா எனக்கும் இந்த ஞானம் ஆன்மீக வகுப்புகளும் சம்பந்தமே இல்லை ஏன்னா என்னுடைய தேடல்கள் அப்படி இல்லாத எனக்கே வந்து ஐயாவோட கிளாஸ்ல இருந்து மனதை பற்றிய புரிதல் ஏற்பட்டிருக்குது வாழ்க்கையில வந்து நம்ம எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்கள் சூழ்நிலைகள் எல்லாத்தையுமே சந்திக்கிறோங்க போது அதை நம்ம எப்படி ஃப்ரீயா ஹேண்டில் பண்ணி அதை ஸ்மூத்தா எடுத்து கொண்டு போய் அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம அதை தேங்கி நிக்காம அடுத்த கட்டத்துக்கு எப்படி நகர்ந்து போறோம் அப்படிங்கிறது இப்ப எனக்கே புரியும் போது ஆன்மீக தேடல்ல இருக்கிற அன்பர்கள் வந்து இது ரொம்ப ஈஸியா கத்துக்கலாம் இந்த கத்துக்கிறதுங்கிற விட புரிஞ்சுக்கிறது தான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை உயிருக்கு ஒரு அடிப்படை ஆதாரமே நம்மளுடைய மனசு தான் அந்த மனசு எப்படி செயல்படுது எங்கெல்லாம் நம்மள லாக் பண்ணி நிறுத்தி வைக்குது என்னெல்லாம் அது நம்மளுக்கு பிரச்சனையை கொடுக்குது அத நாம எப்படி ஹேண்டில் பண்றது அப்போ அந்த மனசை வச்சுதான் நம்ம ஒவ்வொரு வேலையுமே நம்ம மனசை வச்சுதான் நம்ம எல்லாமே பண்ண போறோம் வாழ்க்கையில நீங்க எல்லாம் நல்லா யோசனை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு செயலுமே இந்த மனசின் மூலி மனதோடைய ஆதாரத்தின் மூலியமா தான் நம்ம ஒவ்வொரு வேலையுமே நம்ம செய்யும் அப்ப மெயினான இதே வந்து நம்மளுடைய மனசு தான் இப்ப அந்த மனசை வச்சுதான் நம்ம வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு விஷயங்களுமே செய்யறோம் வாழ்க்கையில எல்லா விஷயங்களையும் ரன் பண்ணி கொண்டுட்டு போறோம் இப்ப அந்த மனசை வச்சு நம்ம ஏ ஆன்மீக அமைப்புகள்லாம் போகும்போது என்ன பண்றோம் மனசை நம்ம நிம்மதியா இருக்கணும் பயிற்சி பண்றோம் ஒரு வாரம் கிளாஸுக்கு போறோம் 
எல்லாத்தையுமே பண்ணோம்னா கூட அங்க இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் அங்க இருந்துட்டு ஒரு வாரம் கழிச்சு நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா யதார்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அன்றாட வாழ்க்கையில நாம இருக்கிற வாழ்க்கை நடத்துற வாழ்க்கையில சூழ்நிலைகள்ல நாம எப்படி இருக்கிறோம் நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்கள நாம எப்படி ஹேண்டில் பண்றோம் அப்படிங்கிற பொறுத்தா இருக்குது தனியா ஒரு இடத்துல எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாம ஒரு அமைதியா போய் இருந்து மனசு அமைதியா இருக்குது எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லைன்னு சொல்றதுல அதுல ஒண்ணுமே இல்லை யாரா இருந்தாலுமே பிரச்சனை இல்லைன்னா அவங்க என்ன பிரச்சனை இருக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னா எல்லாம் ஒரு தனியா ஒரு இடத்துக்கு போய் அமைதியா உட்காந்துட்டோம் யாருமே சுத்தி இல்லை குடும்பம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே இல்லை எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்படிங்கும் போது மனசு அமைதியா தானே இருக்கும் அப்படி யாருக்கு வேணாலும் அப்படி இருந்துக்கலாமே அது கிடையாது அது முடிவான தீர்வு கிடையாது வாழ்க்கையில யதார்த்தமான நம்மளுடைய வாழ்க்கையில சூழ்நிலையில நம்ம எத்தனையோ விதமான சூழ்நிலையில சந்தோஷமான சூழ்நிலை சந்திப்போம் இல்ல மன வருத்தமான சூழ்நிலையை சந்திப்போம் இல்ல அதை விட ரொம்ப துக்கமான சூழ்நிலையில கூட நம்ம சந்திப்போம் இப்படி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது வாழ்க்கையில அந்த சூழ்நிலைகள்ல நாம எப்படி அந்த பிரச்சனை எதிர்கொண்டு மனம் மூலியமாக அந்த பிரச்சனை நம்ம எதிர்கொண்டு எப்படி நம்ம வந்து வாழ்க்கையை நகர்த்துறோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுகிறது தான் ஞானம் அதுக்காக நம்ம குடும்பத்தையும் விட்டுட்டு போக தேவையில்லை எங்கேயும் போய் கிளாஸுக்கு எல்லா தமிழையும் அலைய தேவையில்லை பயிற்சி செய்ய தேவையில்லை ஒரு சில கட்டங்கள்ல மட்டும்தான் அந்த தியானங்கள் யூஸ் ஆகும் தியானமே பாத்தீங்கன்னா கூட ஒரு பேசிக்கா அப்பத்திக்கு தான் யூஸ் ஆகுமே தவிர முழுமையான ஞானம் அப்படிங்கிறது தியானம் கிடையாது தியானம் வந்து ஒரு டெம்பரரியான ஒரு சொல்யூஷன் தானே தவிர முழுமையான சொல்யூஷன் அது கிடையாது இப்ப தியான வகுப்புகள் எல்லாத்துக்குமே நம்ம போறோம் எல்லாமே கத்துக்கிறோம் வீட்டுக்கு வந்துடும் வீட்டுக்கு நம்ம வந்தோடனே ஒரு வீட்டுக்கு வந்தோடனே ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை நமக்காக காத்துட்டு இருக்குது அப்போ அந்த பிரச்சனை நம்ம வந்து எப்படி எது உடனே நம்மளுக்கு வந்து கோவம் ரீஸ் ஆகும் கோவம் வரும் கஷ்டம் வரும் கவலை வரும் என்னடா இது இவ்வளோ நாள் அங்க போய் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு நம்ம எல்லாம் இவ்வளோ மனசு அமைதியா ரிலாக்ஸ்டா வந்தோம் வந்தோன்னே இப்படி ஒரு பிரச்சனையா வந்தோடனே நம்ம கோவம் வருது நம்ம ஒரு வாரம் கிளாஸ் போனதெல்லாம் வேஸ்டா இல்ல இவ்வளவு நாள நான் மெடிடேஷன் பண்ணது எல்லாமே வேஸ்டா ஏன் நம்மளுக்கு இவ்வளவு கோவம் வருது நமக்கே இவ்வளவு கஷ்டம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல போய் நம்ம லாக் ஆகி அப்படி நின்னுரும் அது எப்படி பேஸ் பண்றதுங்கிற ஒரு நம்மளுக்கு அந்த நாலேஜ் கூட வராது அந்த எமோஷன் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நம்ம வந்து அங்க என்ன செய்யறதுனே தெரியாம இப்படி வந்துருச்சே இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ஒரு மெடிடேஷன் பண்றதோ ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்றதோ ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கு எதையாவது ஒன்று போய் நாடுறது இது பண்ணா நம்ம இந்த கஷ்டத்துல இருந்து டென்ஷன்ல இருந்து எப்படியோ ஒரே டென்ஷனா இருக்கும் கொஞ்சம் மைண்ட் ஃப்ரீ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அந்த டென்ஷனை ஃப்ரீ பண்றதுக்கு அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் அதுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் தேவைட்டு நம்ம எங்கேயாவது ஒன்று வெளியில போயிடும் எத்தனை நாளைக்கு அப்படி பண்ண முடியும் ஒரு பிரச்சனை நீங்க வாழ்க்கையில சந்திக்கிறீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனை ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனையோட முடிவு போறது கிடையாது பிரச்சனை முடியும் அப்புறம் ஸ்மூத்தா போவோம் மறுபடியும் ஒரு பிரச்சனை வரும் அப்புறம் ஸ்மூத்தா போவோம் இப்படி வாழ்க்கையில கடைசி கட்ட வரைக்குமே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதுக்குன்னு வாழ்க்கை ஃபுல்லா பிரச்சனையா இருக்கும் நான் சொல்லல எல்லாம் கலந்ததுதான் வாழ்க்கை அது வந்து நம்ம ஸ்மூத்தாவே போவோம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் பிரச்சனைக்கும் ரிலாக்ஸ் எங்கேயாவது நம்ம போய் ஒவ்வொரு தடையும் நம்ம ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எங்கேயாவது தொலைவி நம்ம போயிட்டே இருக்க முடியுமா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ரிலாக்ஸ் பண்றாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை செய்யும் போது மனசு எனக்கு ரிலாக்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு அந்த பிரச்சனையில இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு தான் நான் எல்லாருமே தெரிஞ்சுருக்குமே தவிர அந்த பிரச்சனைய நம்ம மனசு மூலியமா நம்மள நாமளே எப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயம் தான் இந்த புரியுது அப்போ நம்ம வந்து ஒரு பிரச்சனையை எதிர்கொள்றோம் வீட்டுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இல்ல ஆபீஸ்ல இல்ல வந்து தொழில்ல இல்ல ஸ்கூல்ல படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு எதுவா கூட இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே அவங்கவுங்க வயசுக்கு உண்டான மன கவலை மன பிரச்சனை இப்போ நாம ஒரு குடும்ப தலைவரா இருக்கிறோம் இல்ல குடும்ப தலைவியா இருக்கிறோம் இல்ல வந்து ஸ்கூல்ல படிக்கிற ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறோம் எதுவும் யாரா இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் வரும் இப்ப வந்து ஒரு ஒரு பிரச்சனையான ஒரு சூழ்நிலை அவங்க சந்திக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை இப்ப அவங்க வந்து அந்த கட்டத்துல வந்து ஒரு முடிவு எடுக்கும் இப்ப இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன முடிவு பண்ணலாம் அப்புறம் ஒரு முடிவு எடு முடிவு எடுக்க வேண்டிய கட்டத்துல இருக்கிறாங்க இப்ப ஸ்கூல் பட
இது இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா இது சொல்யூஷனா இருக்குமா அது சொல்யூஷனா இருக்குமா இந்த மாதிரி செய்யலாமா இது தப்பா போயிருமா நாம் எடுக்கிற முடிவு வந்து தப்பா போயிருமா ஏன்னா மனசு வந்து எல்லாத்தையுமே காட்டும் பிரச்சனையும் காமிக்கும் இதுக்கு என்ன பண்ண போறேன்னு நம்மள கேள்வியும் கேட்கும் நாம ஒரு முடிவு பண்ணோம்னா உடனே நெகட்டிவாவும் காமிக்கும் நீ சொல்ற ஏது கரெக்டா வருமானம் தெரியுமா ஏதாவது செஞ்சு தப்பா போயிடுச்சுன்னா இந்த முடிவு எடுத்து ஏதாவது நம்ம தப்பா போய் எங்கேயாவது மாட்டிக்கிட்டோம்னா இப்ப புதுசா ஒரு தொழில் தொடங்க ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறாரு உடனே அது வந்து நெகட்டிவான ஒரு தாட்டை காமிக்குது நீ ஆரம்பிக்கிறே எங்கேயாவது போய் நீ வந்து மாட்டிக்கிட்டேன்னு நீ என்ன பண்ணுவ இது சக்சஸா நம்மளுக்கு வருமா அப்படின்னு உடனே மனசு என்ன பண்ணும் அதுக்கு நெகட்டிவான தாட்ஸையுமே நம்மளுக்கு காமிக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் போற பையன் காலேஜ் போற பையன் அவங்க என்ன எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டான மைண்ட்ல இருக்க மாதிரி மாட்டாங்க ஒரு கன்ஃபியூஷனான ஸ்டேட்ல தான் இருப்பாங்க முடிவு எடுக்கிறது ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு தப்போ ரைட்டோ இதுதான் பிரச்சனை இதுக்கு இதுதான் சொல்யூஷன் முடிவு எடுத்துனேன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஒரு சிலர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு போல்டான இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி போயிடுவாங்க ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா போட்டு குழப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஐயோ இப்படி குழம்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க என்னடா இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு இது என்ன பண்றது இது என்ன பண்றது இது வந்து இது செஞ்சா சரி வருமா இல்ல இது செஞ்சா நம்ம ஏதாவது தப்பா இங்கே போய் மிஸ்டேக் ஆயிருமா மாட்டிக்குவோமா அப்படின்னு குழம்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்களால வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கா வந்து ஒரு முடிவு இதுதான் அப்படிங்கறத அவங்களால எடுக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம எடுக்கிற முடிவு வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து முக்கியமான இடங்கள்ல நம்ம ஒரு சில முடிவுகள் எடுக்க வேண்டியது அப்ப வந்து நம்ம அறிவை கொண்டு யோசனை பண்ணி நமக்கும் பாதிப்பு இல்லாம நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கும் பாதிப்பு வராம நம்முடைய எதிர்காலத்தையும் நம்ம கணக்குல வச்சு அப்ப வந்து ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டிய முக்கியமான கட்டத்துல நம்ம இருக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைனா கூட அது யாரு பாதிக்க ஒன்னும் பிரச்சனை இருக்காது ஒரு முக்கியமான ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அது நம்ம பயிர்லதான் இப்ப இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப அங்க வந்து நம்ம அவசரப்பட்டு எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாது கொஞ்சம் பொறுமையா நிதானமா யோசனை பண்ணி நம்முடைய குறிக்கோள் என்ன நமக்கு என்ன வேணும் இந்த இடத்துல நம்ம ஃபேமிலிக்கு நம்ம நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராம ஏன்னா அந்த நாம எடுக்க போற முடிவு வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை பாதையை மாத்தக்கூடியதா இருக்கும் இப்ப எல்லாருமே வாழ்க்கை பாதையில நம்ம ரன் ஆயிட்டுதான் இருக்கும் போயிட்டுதான் இருக்கும் அப்ப அவங்க எதிர்கொள்ற சூழ்நிலையில வந்து நாம எடுக்கிற ஒரு சில முடிவுகள் வந்து நம்ம வாழ்க்கை பாதையை மாத்தி அமைச்சு முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கும் போது ரொம்ப நிதானமா என்ன நம்ம எடுக்கிறோங்கிறது நல்லா யோசனை பண்ணி ஒரு தடவைக்கு பத்து தடவை கூட யோசனை பண்ணி நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கலாம் அதுல எந்த மிஸ்டேக்குமே இல்லை ஆனா சப்போஸ் நம்மளுக்கு ஏதாவது முடிவு எடுக்க தெரியல எனக்கு இதை பத்தி எப்படி முடிவு எடுக்கிறதுன்னு நமக்கு தெரியல என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஒரே கன்ஃபியூஷனா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஒரு இதுல குழப்பத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா ஒண்ணு நமக்கு தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் இடையாட்டா ஒண்ணு கேட்கலாம் எப்ப இந்த மாதிரி எனக்கு பிரச்சனையா இருக்குது இவங்க என்ன முடிவு பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு அவங்க கிட்ட கேட்கலாம் இல்ல வீட்டுல இருக்கிற பெரியவங்க கிட்ட கேட்கலாம் இல்ல நம்ம எந்த துறையில முடிவு எடுக்கிறோமோ ஒரு தொழில்ல ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னாக்க நமக்கு தெரியல அதை பத்தின ஒரு ஐடியா இல்ல அப்படின்னா அத பத்தின நாலேஜ் இருக்கிறவங்க கிட்ட அதாவது தொழில பத்தி ஒரு நாலேஜ் இருக்கிறவங்க கிட்ட இல்ல படிப்பை பத்தி நாலேஜ் இருக்கிறவங்க கிட்ட இல்ல குடும்பத்துக்கான பிரச்சனைனா நம்ம விட சீனியர் வயதானவர்கள் மூத்தவர்கள் இருப்பாங்கல்ல அவங்க கிட்ட ஒரு ஐடியா எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க கிட்ட பல பேர்ட்ட ஐடியா கேட்டு நமக்கு தெரியலன்னா அவங்க கிட்டே கேட்டு நம்ம ஒரு முடிவு பண்ணோம் இப்போ ஒரு சிலர் வந்து சரி ஓகே நம்ம பெரியவங்கிட்ட கேட்டோம் இதை சொல்லிட்டாங்க நம்ம இதை பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலர் வந்து டக்குன்னு அந்த முடிவு எடுத்து செஞ்சிருவாங்க ஒரு சிலர் வந்து அதுலயும் போட்டு குழப்பிவோம் என்ன பண்ணுவோம் இவங்க ஒண்ணு சொல்லுவாங்க சரி ஓகே இந்த மாதிரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருவாங்க உடனே அங்க போனோடனே அவன் ஃப்ரெண்டு வந்து இது ஏன் பாப்பி இப்படி பண்ற இதுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சா இதை விட சூப்பரா வந்து இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இல்ல அப்படின்னு சொன்னோடனே உங்களுக்கு அவங்களுக்கு மைண்ட் மாறிடும் இப்படி சொல்றானே பேசாம நாம இந்த ஐடியா மாத்திட்டு இவன் ஐடியாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா என்ன ஆகும் இப்படி பண்ணிக்கலாமா அப்படின்பாங்க இன்னொருத்தன் இன்னொரு ஐடியா சொல்லுவான் அந்த ஐடியாவை பேசாம இந்த ஐடியா நல்லா இருக்கு பெட்டரா இருக்கு நம்ம இந்த ஐடியாவை நம்ம யூஸ் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஐடியா வச்சுவாங்க மொத்தம் அந்த மூணு ஐடியா வச்சிருப்பாங்க இந்த மூணு ஐடியாவில நாம எந்த ஐடியாவை நம்ம சூஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் போட்டு குழப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்ப
இப்ப நாம இங்க என்ன செய்யணும் அப்படி இருக்கு தெளிவா முடிவு எடுக்கிறவங்களை பத்தி நமக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை அவங்க எட்டு தப்போ ரைட்டோ அவங்க எட்டு அவங்க பாரு போயிட்டே இருப்பாங்க ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு குழப்பமான இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்களும் எடுக்கவும் மாட்டாங்க அடுத்தவங்கிட்ட ஐடியாவா கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்களே தவிர கட்டை சரிக்கு முடிவு எடுக்க மாட்டாங்க சரி ஓகே இதை எடுத்துக்கலாம் அப்படிம்பாங்க உடனே மறுபடியும் மாத்துவாங்க உடனே மறுபடியும் மாத்துவாங்க அது ஒரு முடிவுக்கே வரவே வராது அந்த மாதிரி குழப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க அடுத்தவங்களையும் சேர்த்து குழப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்ப அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல நீங்க என்ன டிசைட் பண்ணணும்னா நம்முடைய எய்ம் என்ன நம்முடைய குறுக்கள் என்ன இப்ப வந்து நம்ம என்ன சூழ்நிலையில நம்ம இருக்கிறோம் என்ன பிரச்சனை நமக்கு இருக்குது அந்த பிரச்சனைக்கு நாம என்ன மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன தேவையோ அது நிறைவேறணும் இல்லையா அதுதான் நம்ம முடிவு எடுக்கிறோம் இப்ப ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம்னா நம்முடைய தேவைக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்குதான் நம்ம முடிவு எடுக்கிறோம் அப்போ நாம தான் யோசனை பண்ணுவோம் மனசு சொல்லுது நாம அறிவை வச்சு நம்ம யோசனை பண்றோம் இந்த பிரச்சனையில் நாம இருக்கிறோம் இந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் இதுக்கு என்ன முடிவு எடுத்து நமக்கு சாதகமா இருக்கும் நம்மளோட பிரச்சனை தீரும் அப்படிங்கறத நாம ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிதானமா நம்ம யோசனை பண்ணுவோம் யோசனை பண்ணிட்டு இப்ப நமக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு இந்த மாதிரி சொல்யூஷன் இருந்தா நமக்கு பெஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு தோணுன்னு வச்சுங்களேன் அப்ப வந்து அதுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் தான் நம்ம யோசனை பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அது அது சம்பந்தப்பட்டவங்க கிட்ட போய் நம்ம விஷயத்த நல்லா கேதர் பண்ணிட்டு ஒரு தடவைக்கு பத்து தடவை கூட நம்ம அந்த விஷயத்த பல பேர்கிட்ட கூட கேட்டுட்டு அந்த அதுக்கான இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இதுல நமக்கு எது சூட் ஆகும் ஏன்னா எல்லாரும் கொடுக்குற ஐடியா வந்து எல்லாருக்குமே செட் ஆகுது அவங்க வந்து அவங்க சூழ்நிலையை வச்சுன்னா அவங்க ஐடியா சொல்லுவாங்க இன்னொருத்தர் சொல்றாருன்னா அவருடைய மைண்ட் செட்டு தான் அவர் சொல்லுவாரு இது எல்லாம் கேதரிங் பண்ணிட்டாலுமே கூட நம்ம மைண்ட் செட்டுக்கு நம்ம ஃபேமிலிக்கு நம்ம தொழிலுக்கு எது செஞ்சா நமக்கு சூட் ஆகும் ஏன்னா பிரச்சனை நமக்கு சொல்யூஷனும் நமக்கு தான் அப்போ நமக்கு என்ன தேவைங்கிறது முதல்ல நமக்கு தெரியும் என்ன செஞ்சா நம்மளுடைய பிரச்சனை தீரும் அப்படிங்கிறது நமக்கு முதல்ல அது தெரியணும் அதை முதல்ல நிதானமா நம்ம பொறுமையா உட்காந்து நமக்கு என்ன பிரச்சனை வந்துருக்குது என்ன செய்யணும் எந்த சாய்ஸ்ல எந்த நம்ம சூஸ் பண்ணா நம்ம இது பிரச்சனை சால்வ் ஆகும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் நிதானமா பொறுமையா உங்களுக்கு நீங்களே கேட்டு பாருங்க நமக்கு எது இது கரெக்டா வரும் அப்படிங்கறத நீங்களே உங்களுக்குள்ள நீங்க கேட்டு பாருங்க அப்ப அதுல வந்து ஒரு பாயிண்ட் கரெக்டா உங்களுக்கு சூஸ் ஆகுதுன்னா அந்த அந்த பாயிண்ட மட்டும் சூஸ் பண்ணி அதை அப்ளை பண்ணுங்க முதல்ல ஒரு முடிவை முதல்ல எடுங்க இப்போ நம்ம முடிவு எடுக்கிறது எல்லாமே கரெக்டா வரும்னு சொல்ல முடியாது இப்ப நம்ம முடிவு எடுக்கிறது வந்து எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம பண்ண முடியுமா எல்லாமே இப்ப எடுக்கிற முடிவு கரெக்டாவும் வரலாம் சில முடிவுகள் தவறாகவும் போக வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நம்ம எல்லாம் எல்லாம் தெரிஞ்சவங்களா நம்ம நாளைக்கு அடுத்த நிமிஷம் என்ன நடக்குதுன்னு நம்மளால கணிக்க முடியாது அப்போ நாம எடுக்கிற முடிவும் கரெக்டா இருக்கணும்னு சொல்ல அவசியமே கிடையாது இப்ப இதெல்லாம் நம்ம பொறுமையா சூஸ் பண்ணி நம்ம அறிவுக்கு எட்டின வரைக்கும் யோசனை பண்ணி நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் அது கரெக்டா நம்மளுக்கு செட் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே சப்போஸ் நாம எடுக்கிறத வந்து ஒரு முடிவு வந்து ஒரு சில நேரங்கள்ல நம்மளையும் மீறி தவறா ஆயிடுச்சுனாலும் ஒண்ணு தப்பு இல்லை ஏன்னா அதை அதையும் வந்து ஒரு அனுபவமா நாம எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நாம எடுக்கிற எல்லா முடிவுமே நம்ம போற எல்லா நாம செய்யற எல்லா செயலுமே கரெக்டா வரணும் அப்படிங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது இப்ப நமக்கு அறிவுக்கு நம்ம அறிவோட சிந்தனை நம்ம அறிவுக்கு எல்லைக்கு உட்பட்டு தான் நம்ம எதுவுமே சிந்திக்கவும் முடியும் அதை செயலாற்றவும் முடியும் அப்புறம் நம்ம வந்து இந்த பிரச்சனைக்கான சொல்யூஷன் இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டோம் முடிவு எடுத்துட்டோம்னா அதை வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் பண்ணிட்டு முடிவு நல்லா வரலினாலும் பரவாயில்ல தவறிச்சுனாலும் பரவாயில்ல அதை வந்து ஒரு அனுபவமா எடுத்துக்கிட்டு அடுத்தது அதுல இருந்து நாம என்ன கத்துக்கணும் என்ன நம்ம மிஸ்டேக் அங்க பண்ணிருக்கிறோம் அப்ப அடுத்த முயற்சி வேற ஏதாவது அடுத்த முயற்சி நம்ம பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம இப்போ ஒரு முயற்சி பண்றோம் கரெக்டா வந்துருச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து பயங்கர ஹாப்பியா இருக்கு பர நம்ம கரெக்டா சூஸ் பண்ணிட்டோம் நல்லா இருக்குது இப்ப நம்ம எல்லாமே இவ்வளவு நல்லா கரெக்டா வந்துருச்சு அப்படி சந்தோஷப்படுறோம் சப்போஸ் நம்ம இதை எடுக்கிற ஏதாவது ஒரு முடிவு வந்து தப்பரா தவறா போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல வந்து ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் ஆயிடுது என்னடா இது இவ்வளவு தூரம் நம்ம யோசனை பண்ணி இவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா நம்ம ஒரு முடிவு எடுத்து கூட கடைசி அப்படி நாங்கா போயிடுச்சு அப்படின்னு வந்து நம்ம என்ன பண்ண
இப்போ சந்தோஷப்பட்டா மனசு மகிழ்ச்சி அறியுது இப்போ ஒரு இது வந்து கரெக்டா வருது அப்படின்னா மனசு மகிழ்ச்சி அறியுது அப்ப அது ஒண்ணு தப்பா போனாலும் அந்த மனசு சங்கடப்படுறது தானே கரெக்ட் அதுதானே நேச்சரு அப்ப நாம வந்து அதுல முடங்கி போகாம சரி நாம இந்த முடிவுல நாம தவறா எடுத்துட்டோமா சரி அடுத்தது இதை விட இதை இதை விட பெட்டர் ஆப்ஷன் ஒண்ணு இருக்கும் அப்ப அந்த ஆப்ஷன் என்ன வேற ஆப்ஷன் என்ன அதை வேணா நம்ம ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஆப்ஷனுக்கு நம்ம நகர்ந்து போயிடணும் ஒண்ணு தப்பா வந்துருச்சு அப்படிங்கறதுனாலயே டோட்டலா அதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி மூட்டி வச்சுட்டு இனிமே இந்த வேலைக்கே நம்ம போகக்கூடாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி போட்டுறக்கூடாது நம்முடைய இது என்ன நம்முடைய இது வந்து இந்த நோக்கம் இந்த எய்ம் இந்த டார்கெட்டு இத வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணணுங்கிறது நம்மளுடைய டார்கெட் இல்ல ஒரு பிரச்சனையை சரி பண்ணணுங்கிறது நம்ம டார்கெட் நிறைய நாம நம்ம பண்ற மிகப்பெரிய முயற்சி பண்ணி தப்பா போயிடுச்சு அப்படின்னா உடல் நேட்டிவ்ஸா அந்த மனசு காமிச்சு அடிக்கும் நான் முடிவு கூட நான் எடுத்துக்கிட்டே இல்ல இப்பயே சரி இப்படியே ஒவ்வொன்னா அடுத்தது 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 ஜம்ப் பண்ணிட்டே போயிட்டே நம்ம எடுத்தது ஒரு டார்கெட்டு இப்ப சரி ஓகே இது சரி இல்லையா சரி வேற ஏதாவது ஒரு நீங்க யோசனை பண்ணி அதுல ஒரு முடிவு எடுத்து அதுல நம்ம நம்மளுமே எல்லா பிரச்சனையுமே சந்திக்கிறோம் எல்லா சூழ்நிலையுமே நம்ம சந்திக்கும் அப்படி வந்து முடிவு எடுக்கிறதுல வந்து ரேக்சிலேஷன் வந்து நிறைய இடத்துல இருக்கும் சாதாரண பிரச்சனையா தான் நாமளே முடிவு எடுத்துட்டு நாம பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும் ஆனா ஒரு முக்கியமான விஷயத்துல ரொம்ப ஆக்சிலேஷனா இருக்கும் இது பண்ணலாமா வேணாமா பண்ணலாமா வேணாமா அப்படிங்கும் போது அந்த இடத்துல வந்து தெளிவா நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாத சூழ்நிலையில நம்ம அறிவை கொண்டு யூஸ் பண்ணணும் கரெக்டா வந்தாலும் சரி தப்பாவே வந்தாலும் சரி ஆனா முயற்சி எடுக்கணும் அப்ப வந்து ஆஹ் அந்த சந்தர்ப்பத்துல வந்து நம்மளால எதையுமே மேற்கொண்டு அந்த முயற்சி பண்ண முடியாம குழப்பி பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அத பத்தின விவாதங்கள் பண்ணிட்டே இருப்பாங்களே தவிர அந்த முடிவு எடுக்க முடியாத பல பேரை நான் வந்து போன்ல கால் அட்டன் பண்றாங்க எனக்கு போன் பண்றாங்க இந்த மாதிரி என்னால எதுவுமே வந்து முடிவு எடுக்க எனக்கு தெரியலைங்க மேடம் இந்த மாதிரி முடிவு என்ன எடுக்க என்னால முடியல நிறைய பேரே சொல்யூஷன் சொல்றாங்க ஆனா அதுல என்னால வந்து இப்படி முடிவு எடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி புலம்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க புலம்பிக்கிட்டே இருந்தோம்னா வருஷம் ஃபுல்லா நம்ம புலம்பிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் துணிஞ்சு ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அது தப்பா இருந்தாலும் சரி ரைட்டா இருந்தாலும் சரி துணிஞ்சு ஒரு முடிவு எடுத்தா தானே அடுத்த இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டுக்கே போக முடியும் இல்லைன்னா அங்கேயே தான் நின்றுட்டு இருப்போம் நாங்க இது இருக்கிற இதுலயும் நிம்மதியா இல்லாம அந்தாண்டியும் தாண்டி போகாம அங்கேயே ஸ்ட்ரக் ஆகி அங்கேயே நின்று புலம்புறதுனால ஆகுறது ஒரு விஷயம் ஒண்ணுமே கிடையாது ட்ரை பண்ணி பாகணும் அப்ப முடிஞ்சவங்கிட்ட கேட்கலாம் நிறைய பேர் கேக்குறாங்க இருந்தாலும் அந்த தெளிவான ஒரு முடிவு அந்த கட்டத்தை எடுக்க முடியல அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்ப அதுதான் நாங்க சொல்றோம் அந்த வந்து கரெக்டா மனச பத்தி முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க அது உங்களை குழப்பிக்கிட்டே தான் இருக்கும் நெகட்டிவா காமிக்கும் நீங்க ஏதாவது ஒரு முயற்சி பண்ணி உங்களையும் மீறி கூட நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னு போனோம்னா அது நெகட்டிவா காமிச்சு மறுபடியும் உங்களை ஆஃப் பண்ணும் ஆஃப் பண்ணி உக்கார வச்சுட்டே இருக்கும் அதே நீங்க சக்சஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலும் உங்களை பாராட்டி தள்ளிடும் அதுதான் மனசோட வேலையே அப்ப அந்த மனசை நாம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் மனசுனா இது வந்து நம்மளை வந்து விளையாட்டு காமிச்சிட்டு இருக்குது அது நெகட்டிவா காமிச்சாலுமே கூட தேவையான விஷயங்கள் அது சொன்னிச்சு அப்படின்னா நாம அதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஓகே அது வந்து மனசு வந்து எல்லாத்தையுமே காமிக்கும் தேவையான நல்ல விஷயத்தையுமே காமிக்கும் தேவையில்லாத விஷயத்தையும் சொல்லும் பயப்படுத்தும் இப்போ புதுசா ஒண்ணு ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா பயத்தை காமிக்கும் சந்தேகத்தை கொண்டுட்டு வரும் அது இல்லாம இது சரியா வருமா வராது இது சரியா வராது பெயிலியர் ஆயிரும் இவ்வளவு பணம் போடுறமே இதெல்லாம் கண்டிப்பா பெயிலியர் எங்கேயே போய் மாட்டிச்சு என்ன பண்றது நெகட்டிவையும் கொண்டு வந்து தரும் அத்தனையுமே அந்த ஒரே மனசு தான் கொண்டு வருது ஏன்னா நம்ம இத்தனை வருஷம் வாழ்க்கையில வந்து பல விஷயங்கள் நம்ம கேள்விப்படுறோம் நியூஸ் பாக்குறோம் இல்ல நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ்குள்ளே அந்த மாதிரி ஆயிருக்கலாம் இல்ல வந்து வெளியில போறோம் பல விதமான ஆளுங்கள்லாம் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து நம்மளுக்கு நிறைய மைண்ட்ல வந்து கேதர் ஆயிரும் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆயிரும் நமக்கு இப்ப தெரியாது நம்ம அதை யோசிக்கிறோமானா அந்த யோசி கூட இப்ப யோசிச்சிருக்க மாட்டோம் ஆனா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து வெளியில வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சா அவங்களுக்கு இவ்வளவு பிசினஸ் லாஸ் லாஸ் ஆயிடுச்சு இது வந்து இங்க போய் இவங்க வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து நம்ம வாழ்க்கையில சந்திச்ச விஷயங்கள் படிச்ச விஷயங்கள் டிவில நியூஸ்ல பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம மைண்ட்ல வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆயிருக்கும் நம்ம எப்போ நாம அந்த வேலைக்குள்ள என்டர் ஆகுறோமோ என்டர் ஆன உடனே அது சம்பந்த
கிளிக் பண்ணி எதை தேடுறோமோ அது சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயத்தையும் உங்களுக்கு போடும் எல்லாத்தையும் போடும் பாசிட்டிவும் போடும் நெகட்டிவும் போடும் எல்லாத்தையுமே போடும் அப்ப வந்து நீங்க மனச பத்தி புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா உங்களால ஈஸியா முடிவு எடுக்க முடியும் ஈஸியா அப்படியே ஃபெயிலியர் ஆனாலும் கூட அதையும் தாண்டி உங்களால சக்சஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் மனசோட விஷயமே முக்கியமான மெயின் பாயிண்ட் அதுதான் மனசுங்கிறது வந்து ஒரு சிஸ்டம் மாதிரிதான் இல்ல யூடியூப் மாதிரிதான் நீங்க எதை சர்ச் பண்றீங்களோ அதுக்கு ஓரியன்டான எல்லா விஷயங்களையுமே அது கொண்டு இது வரைக்கும் நீங்க சேகரிச்ச எல்லா விஷயத்தையுமே கொண்டு வந்து கொடுத்து அப்போ நம்மளுடைய டார்கெட் என்ன நம்ம ஒரு விஷயத்த சக்சஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் நாம வந்து ஒரு எய்ம் பண்ணி ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போ அதுல வர பாசிட்டிவான தாட்ஸ மட்டும் இது யூஸ் பண்ணி நான் அப்ளை பண்ணணும் அந்த பயமே கூட எதுக்காக நம்ம தன் மனசு காமிக்குதுன்னா நாம நம்ம வந்து ஒரு சேஃப்டியா இருக்கிறதுக்காக தான் அதே காமிக்குது அதை கூட நம்ம தப்பா எடுத்துக்கணும் அவசியம் கிடையாது நம்ம அது பின்னாடி போய் இப்படி எல்லாம் பயமா இருக்குது நம்ம இது செய்வோமா நம்மளால இது முடியுமா நம்ம செய்ய முடியுமா அப்படின்னு ஒரு தாட் வந்து அதுவுமே கூட அது எதுக்காக வருதுன்னா நம்மளுடைய சேஃப்காக தான் வருது ஏன்னா தெரியாதனமா தட்டாப்படான்னு போய் நம்ம இதுல ஒரு இதுல போய் மாட்டி கூடாது இல்லையா அதனால கொஞ்சம் நிதானமா அதுல இருக்கிற பிளஸையும் பார்க்கணும் மைனஸையும் பார்க்கணும் ஏன்னா இப்போ ஒரு விஷயம் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அதுல பிளஸ் இருக்குது மைனஸும் இருக்குது அப்ப ரெண்டையுமே கருத்துல வச்சு நம்ம அறிவு கொண்டு சிந்திச்சு இதுல பிளஸ் எவ்வளவு இருக்கு இதுல மைனஸ் எவ்வளவு இருக்குது சப்போஸ் இந்த ஐடியா நான் பண்ணோம்னா மைனஸ் நிறைய இருக்குதா அப்ப வேற ஐடியா பார்க்கலாம் அதுல பிளஸ் நிறைய இருக்கா மைனஸ் வந்தா கூட நம்ம வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அதெல்லாம் ஒரு ஃப்ரீ பிளான் எல்லாம் நம்ம ஐடியாவெல்லாம் ஃப்ரீ பிளான் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம அந்த விஷயத்துக்குள்ள நம்ம போனோம்னா கண்டிப்பா நம்மளால சக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்போ அந்த முடிவை வந்து அந்த முடிவு எடுக்கிறதுல வந்து நம்ம வந்து நல்லா கான்கிரீட்டா இருந்தோம் முடிவு எடுத்துட்டோமா அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி யோசனவே பண்ணக்கூடாது அப்ளை பண்ணிடணும் ஏன்னா முடிவு எடுக்கிற வரைக்கும் நம்ம எவ்வளவு வேணாலும் யோசனை பண்ணலாம் எத்தனை பேர் வேணாலும் கருத்துக்கள் கேட்கலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் ஆனா முடிவு எடுத்த மாட்டி முடிவு எடுங்க துணிவா ஒரு முடிவு எடுத்தாதான் நம்மளுக்கு பிளஸ் வருதா மைனஸ் வருதான் தெரியும் அப்ப முடிவு எடுத்த மாட்டி நம்ம என்ன பண்ணா அது எந்த இடத்துலயும் ஸ்டாப் பண்ண கூடாது அதுக்கான முயற்சிகள் எல்லாமே ஒரு தியானம் மாதிரி நம்ம அதை வேலையை செய்யணும் நம்ம ஐயா சொல்றது அதே தான் ஒரு வேலைய முழு மனமும் அந்த செயல்ல ஒன்றி நாம செய்யறது தான் வந்து தியானம் தனியா போய் ஒரு அறையில உட்காந்துக்கிட்டு ஏதோ ஒரு மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டு மனச அமைதிப்படுத்தி ஒரு நிலைப்படுத்துறது தியானம் இல்லை அது ஒரு வகையான தானம் அது வந்து ஒரு சில நேரங்கள் மட்டும்தான் ஆனா நாம செய்யற அது என்ன சொல்றோன்னா வாழ்க்கையில இருபத்தி நாலு மணி நேரங்களுமே தியானமா நம்மளால் பண்ண முடியும் ஏன்னா செய்யற இப்ப வந்து தியானம்னாவே வந்து என்ன சொல்றோம் மனம் ஒன்றுதல் அதுதான் வந்து தியானம் இப்ப நீங்க ஒரு வேலை செய்யறீங்க வீட்டுல ஒரு வேலை செய்யறீங்க இல்ல ஆபீஸ்ல ஒரு வேலை செய்யறீங்க ஸ்கூல்ல ஒரு பையன் வந்து படிக்கிறான் அப்படின்னா உங்களுடைய மனம் முழுவதும் அந்த செயல்ல நீங்க ஒன்றி செஞ்சீங்கன்னா அதுதான் தியானம் அப்ப நம்ம செய்யற வேலை எல்லாமே தியானம் தானே இப்ப நம்ம செயல் ஒண்ணு செய்யறோம்னா மனச எங்கயோ ஒரு பக்கம் கவனத்தை வச்சுக்கிட்டு பிசிக்கலா மட்டும்தான் இங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஆனா மனசு வேற எங்கயோ இருக்கும் அப்ப எப்படி அதுல சக்சஸ் ஆகும் மனம் வந்து அதுல ஒன்றரை அந்த வேலையில ஒன்றாது ஒன்றாத ஒரு வேலையை நாம செய்யும் போது அதுல வெற்றி வரும் நம்ம எதிர்பார்க்கறது தவறு அவனை நம்மள நாமே குற்றம் சொல்லிட்டு மத்தவங்களை குற்றம் சொல்லிட்டு இருக்கிறதுல ஒரு யூஸ்மே கிடையாது செய்யற வேலையில கவனமும் மனம் ஒன்றுதலும் இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த செயல் கண்டிப்பாக வெற்றி பெறும் படிப்பாக இருந்தாலும் சரி தொழிலாக இருந்தாலும் சரி இல்ல வீட்டுல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை முடிவு எடுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இல்ல வீட்டுல செய்யற வேலையிலிருந்து சொல்ற வீட்டுல இருந்து வேலையிலிருந்தே கூட சொல்ற சமையலுமே கூட சமையலுமே கூட மனம் ஒன்றி நீங்க செஞ்சு பாருங்க அது டேஸ்ட் வரும் வேலை சீக்கிரமா முடியும் இதே மனசுல ஒரு குழப்பத்தை வச்சுட்டு ஒரு வேலையை செஞ்சு பாருங்க இல்ல தொழில் செஞ்சு பாருங்க மனசுல ஏகப்பட்ட டென்ஷன் குழப்பம் அப்ப நீங்க ஆபீஸ் போனீங்கனாலும் ஒரு மணி நேரத்தை செஞ்சு முடிக்கிற வேலையை மூணு மணி நேரம் ஆனாலும் செஞ்சு முடியாது படிக்கிற பையனுக்கும் அப்படிதான் மனம் ஒன்றி அதை படிச்சானா அரை மணி நேரம் இருந்தா போதும் அவங்க எல்லா சப்ஜெக்டும் படிச்சுக்கிறது ஆனா மனசுல ஏதையா ஒரு குழப்பத்தை வச்சுக்கிட்டு பல மணி நேரம் அவன் புக்கை வச்சுட்டு கையில வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தா கூட ஒரு லைன் கூட அவனால மனசுல ஏறாது அப்போ நம்ம செய்யற வேலையில ஒவ்வொரு வேலையிலுமே காலை எஞ்சி ஆகுறது நைட் நான் படுக்கிற வரைக்கும் செய்யற ஒவ்வ
நம்ம எல்லா வேலையுமே சக்சஸ் ஆகும் ஏன்னா ப்ராக்டிக்கலா நானே வந்து அதை ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம அந்த வேலையில முழு கவனமும் நம்மளால அந்த மாதிரியும் நான் சந்திச்சிருக்கிறேன் மனச வந்து முழு கவனமும் ஒரு வேலையில வச்சு செய்யும் போது அது எவ்வளவு ஈஸியாகவும் முடியுது நல்லா சக்சஸ் ஆகும் முடியுதுங்கிறதையும் நான் பார்த்துருக்கேன் அதே சமயம் மனசுல ஏகப்பட்ட குழப்பம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத ஒரு குழப்பம் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையிலையும் நம்முடைய வேலை அதாவது நம்ம ரெகுலரா செய்யற வேலை தான் ஆனா அந்த ரெகுலரா செய்யற வேலையே அந்த மன குழப்பத்தினால சரி வராம செய்யறது டைமிங் ரொம்ப எக்ஸ்டனா ஆனாலும் கூட அந்த வேலையை செய்ய முடியாம திணறது அந்த வேலையை வந்து செய்ய செய்யவே முடியாது அந்த மாதிரி சூழ்நிலையும் நான் எதிர்கொண்டது ரெண்டையுமே நான் பாத்துருக்கேன் அதனால்தான் உங்களுக்கு நான் இவ்வளவு தெளிவா சொல்றேன் அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுடைய புரியுது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னா மன குழப்பமான நேரத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மனசுனா இப்படிதான் இருக்கும் இப்போ ஒருத்தர் கஷ்டம்னு வரும்போது குடும்பத்திலேயே ஒரு கஷ்டம் இருக்குது மனசுல ஒரு கவலை இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன சிரிச்சுட்டா இருக்க முடியும் இருக்க முடியும் யாராலையுமே இருக்க முடியாது சந்தோஷம் வந்தா சிரிக்கணும் துக்கம் வந்தா மனசு கஷ்டமா இருக்கும் நாம முகம் வாடி போய்தான் இருப்போம் அதுதான் வந்து நேச்சுரல் துக்கம் வந்தாலுமே நான் வெளியே சிரிச்சுட்டு இருப்பேன் அப்படின்னா அதை வந்து ஆர்டிபிஷியல் அதுதான் இயற்கை துக்கம் வந்தா மனசு கஷ்டமா இருக்கும் வேதனையா இருக்கும் அப்படிங்கறது வந்து தான் இயற்கை அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டா இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் எது நடந்தாலும் எனக்கு ஒண்ணுமே ஆகல அப்படின்ட்டோம்னாக்கா அது வந்து அப்படி இருக்க முடியாது ஆனா அந்த இடத்துல நம்ம புரிதல் மூலியமா நம்ம என்ன சொல்றோம்னா சந்தோஷமான விஷயங்கள்லயும் நம்ம ஒரு நிதானத்துல இருக்கோம் அதே மாதிரி துக்கமான விஷயங்கள்லயும் ஒரு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல கூட நம்ம கொஞ்சம் நிதானிச்சு பயணிப்போம் சரி இப்ப இந்த மாதிரி சூழ்நிலை நம்ம சூழ்நிலை அப்படி இருக்குது இப்ப மனசு கஷ்டமா இருக்குது நாம அதை விட்டுட்டு இப்ப நம்ம செய்யற வேலையில மட்டும் நம்ம கவனத்தை செலுத்தணும் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரியாம ஒரு சில நேரம் மனசு பின்னாடி போயிட்டா கூட கொஞ்ச நேரம் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மினிட்ஸ்ல வந்து நம்ம அதுல இருந்து வெளியில வந்துருவோம் சரி நமக்கு பிரச்சனை இருக்கு நம்ம மனசு கவலையா இருக்குது ஆனா நம்ம இதை யோசனை பண்ணிட்டோம்னா இப்ப நம்ம செய்யற வேலையை நம்ம விட்டுருவோம் ஆனா நம்ம இந்த செயல்ல வந்து நம்ம கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னு நம்ம அறிவே நமக்கு சொல்லும் அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை வந்து புறக்கணிச்சுட்டு நம்ம செயல் பக்கம் நம்ம திரும்பிடுவோம் அப்ப செயல் பக்கம் திரும்பும் போதுதான் நம்மளால எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம கரெக்டா மூவ் ஆக முடியும் இல்லைன்னா அந்த கவலையிலேயே போய் லாக் ஆயிடுவோம் லாக் ஆயிட்டோம்னா நம்மளால அறிவு நம்ம ஒரு கவலையில போய் நம்ம மாட்டிட்டோம்னா நம்ம அறிவு வேலையே செய்யாது எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாது போட்டு கொலப்பிட்டே இருப்போம் அப்ப முதல்ல இதுக்கு எல்லாமே ஆதான வந்து பேஸ் என்னன்னா மனசுதான் அந்த மனசோட பங்கனை பத்தி இப்படிதான் நடக்குது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா எல்லா இடத்துலயுமே கரெக்டா மூவ் ஆயிட்டு போயிடலாம் அதே மாதிரி முடிவு எடுக்கிறதுலயுமே கூட கரெக்டா அந்த இடத்துல வந்து தேவைங்கிற அளவுக்கு துணிஞ்சு நம்மளால முடிவு எடுக்க முடியும் துணிஞ்சு ஒரு முடிவு எடுத்து ஒரு செயலுக்கு நம்ம கொண்டு வர முடியும் முதல்ல செயலுக்கு நம்ம கொண்டுட்டு வந்தோம்னா தானே அது சக்சஸ் ஆகுதா என்னாங்க நம்மளுக்கு தெரியும் முடிவுக்கே கொண்டுட்டு வராம செயலுக்கே கொண்டுட்டு வராம வெறும் வார்த்தைகளால புலம்பதுனால என்ன பிரயோஜனம் அதனால இந்த ஒரு மனச பத்தி முதல்ல நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் ஐயாவோட வீடியோஸ் எல்லாம் நிறைய பாருங்க ஏன்னா இப்ப நாங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி கூட இருந்து வந்ததுனால இப்ப நமக்கே தெரியாம ஒரு பிரச்சனையில இருந்து நம்ம மாட்டிட்டோம் நமக்கே தெரியும் நம்ம இங்க லாக் ஆயிட்டோம் அப்படிங்கும்போது சரி நம்ம இங்க வேலை இருக்கு நாம இதுல லாக் ஆகி உட்காந்துட்டோம்னா இந்த வேலை யார் பாக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குனு அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வந்து அடுத்த வேலைக்கு நம்ம விளையாட போகுது நமக்கே நல்லா ஃபீல் ஆகுது அப்போ ஒவ்வொரு இதுக்குமே முடிவு எடுக்கிறது இதுதான் மெயினான இது மனச வந்து நம்ம புறக்கணிச்சணும் புறக்கணிச்சுட்டு நம்முடைய வேலை என்ன இப்ப நம்ம பிரச்சனை என்ன அதுக்கு என்ன நம்ம முடிவு எடுக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன செயல் பண்ணும் முடிவு எடுத்தோன்னும் செயலும் பண்ணிடணும் வெற்றி தோல்விங்கிறது ரெண்டாவது பட்சம் அதே தேங்கி மட்டும் நின்றுடக்கூடாது முடிவு எடுக்கிறேன் முடிவு எடுக்கிறேன் முடிவு எடுக்கிறேன்னு அதுலேயே தேங்கி நின்று அலசிக்கிட்டே இருந்தா ஒரு வேலையும் ஆகும் ஒரு வாரங்கிறது ஒரு மாசம் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் முடிவு எடுக்கிறதுல டைமிங் இருந்தா பிரச்சனையை பொறுத்து நான் சொல்றேன் அவசரமா எடுக்க வேண்டிய பிர முடிவு எடுத்து நம்ம உடனே ஒரு முடிவு எடுத்துதான் ஆகும் அப்ப வந்து இந்த முடிவு எடுக்கிறதுல வந்து குழப்பம் இல்லாம நம்ம முடிவு எடுத்து அடுத்த வேலைக்கு நம்ம நகர்ந்துடும் இல்லைன்னா நம்ம மனசு பின்னாடியே போயிரும் மனசு பின்னாடியே போனோம்னா அது முடிவு எடுக்க விடாது குழப்பிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மனச பத்தி நல்லா புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா அது ஒரே 
இப்ப நான் வந்து குல முடிவெடுப்பதில் குழப்பம் பத்தி பேசுறோம் இது ஒண்ணுக்கு மட்டும் இல்ல மீது எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டாபிக் ஆனா இதே மாதிரிதான் எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே இது ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் மனதை பற்றிய புரிதல் மட்டும்தான் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா அது ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் இப்ப முடிவெடுப்பதில் குழப்பம் ஒண்ணு டாபிக் இருக்குதுன்னா இப்ப அதே மாதிரி எத்தனையோ டாபிக் இருக்குது எத்தனையோ நம்ம வாழ்க்கையில சந்திக்கிற எவ்வளோ அதுல எவ்வளவோ டாபிக் இருக்கு எல்லாத்துக்குமே இது ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் இந்த ஒரு ஃபார்முலா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நீ மீது எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலுமே நீங்களே வந்து தட்டுவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா என்னோட அனுபவத்துல இருந்து நான் சொல்றேன் ஏன்னா தோல்வி நம்ம சந்திக்கிறோம் தோல்வியை சந்திக்கும் போது நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த தோல்வியில இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கலாம் ஒரு அனுபவமா அதை எடுத்துக்கலாம் அனுபவம் சரி ஓகே இதுல ஒரு அனுபவம் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் இன்னும் நம்ம ஜாக்கிரதை அந்த வேலையை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு லெசன் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஒரு பாடம் கத்துக்கிறோம் அவ்வளவுதானே வாழ்க்கையே ஒரு பாடம் தானே என்ன இப்ப நம்ம ஸ்கூலுக்கு போய் இப்ப எல்லாம் படிக்கிற பசங்க ஸ்கூலுக்கு போய் எல்லா லெசன் இந்த கல்வி கத்துக்கிற மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில வாழ்க்கை படம் ஒவ்வொன்னும் அனுபவத்தான் கத்துக்க முடியும் அதுக்காக ஒரு அனுபவம் தோத்துருச்சுங்கிறதுக்காக அப்படியே நம்ம உடைய போய் உட்கார விடாது அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருக்கணும் சரி ஓகே இது போயில ஆயிடுச்சு அடுத்து நெக்ஸ்ட் போகலாம் பேர முயற்சி பண்ணி பாருங்க அப்படிங்கிற அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு தேங்கி நிக்காம பிரவாகமா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புமா தாண்டி தாண்டி போயிட்டே இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த மனதை பற்றிய புரிதலே வந்து நம்ம இவ்வளவு தூரம் நம்ம சொல்றோம் அதனால தயவு செஞ்சு எல்லாருமே ஐயாவுடைய புரிதல் யூடியூப்ல நிறைய வருது ஐயா பேசுனது எல்லாமே வருது கொஞ்சம் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம்தான் மனதை பற்றிய புரிதல் வந்து ரொம்ப 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 சிம்பிள் தான் ரொம்ப கடினமான பயிற்சி கிடையாது ரொம்ப மண்டை போட்டு உடச்சிக்க வேண்டிய விஷயமும் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு புரிதல் மட்டும்தான் ஆனா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆனா அதை புரிஞ்சுக்கிறது நீங்க வந்து கொஞ்சம் புரியுற வரைக்கும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி உங்களுக்குள்ளயே நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணணும் ஏன்னா இப்ப நாங்க என்னன்னா நான் உங்களுக்கு சொன்னாலுமே கூட நீங்க உங்களுக்குள்ள நீங்க வந்து நம்மளுடைய மனசு எப்படி பண்ணுது நீ ஒவ்வொன்றையும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல நம்ம மனசு இப்படி ஓ இந்த மனசு இப்படி நம்ம சொல்லுதா இது இப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நீங்க உங்களுக்குள்ள உங்களை நீங்க வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி நீங்க தெளிவா ஒரு முடிவு வந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு தான் போறோம் வெறும் நாங்க பேச அந்த டாபிக்க மட்டும் நீங்க தியரியா வச்சு அதை நீங்க பண்ணோம்னாலும் நம்மளுக்கு வராது ஏன்னா என்னோட அனுபவத்திலே சொல்றேன் நானே நிறைய ஐயாவை நம்ம சந்திச்சாப்ல இருந்து இத்தனை வருஷமா அவருடைய அவங்க கூட நாங்க பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் பயணிச்சுட்டு இருக்கும் போது தியரியா கேட்கற வரைக்கும் நமக்கு வந்து அது வந்து வெறும் தியரியா தான் இருந்துச்சு நமக்கே அனுபவமாக வந்த பிறகுதான் அது வந்து என்ன மாதிரி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறது நம்மளாலே உணர முடியுது அப்ப வெறும் தியரியா நீங்க மேலோட்டமா பாக்காம நீங்க எவ்வளவோ நம்ம கிளாஸுக்கு எல்லாம் போய் எவ்வளவோ பயிற்சி பண்றோம் இதுக்காக ஜஸ்ட் ஒரு நமக்காக தானே நாம நல்லா இருக்கிறதான நாம தனியா இண்டிவிஜுவல் தான் நாம முதல் நல்லா இருந்தா நம்ம சுத்தி இருக்கோம் நல்லா நான் பாத்துக்க முடியும் அப்போ நாம முதல்ல நல்லா இருக்கணும் நம்ம மனசு முதல்ல தெளிவா இருக்கணும் மனசு எந்த நேரமும் தெளிவா இருக்காது சில நேரம் குழம்புனாலும் கூட அது எப்படி நாம தெளிவு வைக்கலாம் நாம ஒண்ணும் மன தேவை கம்மி விட்டுட்டோம்னா அதுவே கொஞ்ச நேரத்தை தெளிவு ஆயிடும் நாம சரி பண்றாங்கிற பேர்ல அதை போட்டு இன்னும் குழப்பி 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 நம்ம அதுக்குள்ள போயே நாம சவுண்டடிச்சுட்டே இருக்கிறோம் அதனால நம்ம ரவுண்டடிக்க எல்லாம் தேவையில்லை விட்டுருங்க மனசை விட்டுருங்க அதுவே நானாவ எந்த பிரச்சனை வந்தாலுமே அதுவே குழப்பிக்கும் அதுவே தெளிவாயிரும் நாம எதுவுமே செய்ய நாம் வெளியில மட்டும் என்ன வேலையோ அதை மட்டும் செஞ்சா மட்டும் போதும் மனசு சரி பண்றேன் மனசு ரிலாக்ஸ்க்காக எங்க வெளியில போறேன் அப்படின்னு எல்லாம் போக தேவையில்லை நம்ம மனசுக்கு நம்ம கிட்டேயே சொல்யூஷன் இருக்குது நம்ம கிட்டயே ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது அதுக்காக வெளியில ஒண்ணு தனியா போய்தான் நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் ஒரு அவசியம் கிடையாது மனச விட்டுட்டோம்னா அதுவே குழப்பிக்கும் அதுவே தானா தெளிவாகி நின்றுடும் அப்ப இது ஒரு கான்செப்ட் தான் இது ஒரு கான்செப்ட் நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னா எல்லா விஷயங்களையுமே நாம வந்து எப்படி சொல்றாங்க ரொம்ப ஈஸியா போடலாம் புரியும் நாம புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்தவங்களை பார்க்கும்போது எப்படி தோணும்னா ஏன் அவங்க எல்லாம் அப்படி கஷ்டப்படுறாங்க ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாங்க அவங்க ஈஸியா போகலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் தோணும் அதனால தயவு செஞ்சு எல்லாருமே ஐயாவோட வீடியோஸ் எல்லாம் நிறைய பாருங்க பார்த்துட்டு மனசை பத்தி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு 
அதுல இருந்து நம்ம நீங்க முதல்ல முதல்ல உங்களுக்குள்ளே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டார்டிங்ல பாருங்க உங்களுக்குள்ளே ஸ்டார்டிங் உங்க மனசு எப்படி செயல்படுதுன்னு முதல்ல நீங்களே புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க பாக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் நீங்க மனசுக்குள்ள உங்களை பாக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதுவே அந்த பிரச்சனை வரும்போது அதுவே உங்களுக்கு சொல்யூஷன் சொல்லி உங்களை ஆட்டமரியா குறிப்பிடு இது எல்லாமே என்னுடைய சொந்த அனுபவங்கள்ல நான் அனுபவிச்சு நானாக தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் இது எல்லாமே ஏன்னா ஐயா சொன்ன கான்செப்ட் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் தியரியா இந்த வரைக்கும் ஆமா அப்படிதானே இருக்கும் ஐயா சொல்லும் போது மனசு விட்டுருங்கிறாரு நாம என்ன முடிச்சுக்கிறோம் அது மாதிரி மனசு இருந்து தானே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது ஆனா நமக்கே ஒரு பிரச்சனை வந்து வந்து அதுல நம்ம எப்படி சிக்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னு வரும்போது தான் ஓ ஐயா இதை தான் சொல்லியிருக்கிறாரு நமக்கு அது இப்ப புரியல இப்பதான் புரியுது அப்படிங்கிறது அப்புறமேட்டுதான் நம்ம அனுபவத்தை வரும்போது தானே இறக்கம் தானே புரியும் இப்ப தலைவலியும் வயிற்றுலயும் அவங்களுக்கு வந்தாதான் தெரியும் அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி தலைவலியும் வயிற்று வலியும் வந்து அடுத்த ஊருக்கும் போது நம்ம ஈஸியா சொல்யூஷன் சொல்லிடலாம் இது போடுங்க மாத்திரை போடுங்க இது எல்லாம் பெரிய விஷயமா இது கூட இங்க சரியா போயிரும் அப்படின்லாம் ஆனா அது சொந்தமா நம்ம அனுபவத்துல வரும்போது தான் அதோடைய வலி என்ன வேதனை என்ன அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் அப்பதான் நமக்கு புரியும் அதுக்கான வேதனையும் புரியும் அதுக்கான சொல்யூஷன் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஓ இதுதான் இப்ப சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கும் அப்பதான் புரியும் அதனால யாருக்கு அந்த மாதிரி வலி வேதனை எல்லாம் வர வேண்டாம் நான் சொல்றது அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அதுக்கான சொல்யூஷன் இப்ப கத்து வரும் கத்துக்கிட்டு அதை வந்து இப்பயே ஆல்ரெடி நம்ம போட்டு வச்சிடும் மனசுல புரிதலுங்கிற இதை போட்டு வச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் எப்பேறுபட்ட புயலே வந்தாலும் சரி வெள்ளமே வந்தாலும் சரி அதை வந்து நம்ம அதை அதையும் தாண்டி நம்ம வெளியில வந்திருக்கோம் அதனால எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு அதை அனுபவிச்சு அப்படிங்க அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் அனுபவிச்சுதான் கத்துக்கணும்னு இல்லை அந்த அனுபவம் வரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இதை முன்னாடி பிரேக்கப் போட்டு வச்சிருக்கோம் போட்டு வச்சோம்னா அதை வந்து புயலே வந்தாலும் அதுல இருந்து அப்படியே ஈஸியா நம்ம அப்படியே ஸ்மூத் அப்படியே நவுந்துக்கிற மாதிரி நம்ம கத்துக்கலாம் அதனால எல்லாருமே வாழ்க்கையில நிம்மதியாக மகிழ்ச்சியாக வாழ இந்த புரியுதல் அவசியம் கத்துக்கோங்க வாழ்க்கையை வந்து நல்லா ஈஸியா நிம்மதியா வாழலாம் கண்டிப்பா இதுக்கு ஐயா ஒரு புரிதல் கேடுங்க முடிஞ்சா ஞான முகாம் எல்லாம் மாசம் மாசம் நம்ம போறோம் அதுல எல்லாம் வந்து கலந்துக்கோங்க ஏன்னா நேரடியா கேட்கும் போது இன்னும் நிறைய டவுட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பா வாங்க இப்போ ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது கேள்வி கொஸ்டின் சந்திச்சுன்னா நம்ம பாக்கலாம் ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம் ஹேண்ட் சைஸ் வேணா பண்ணுங்க ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தாக்கா சார் ஜெரல் சார் சொல்லுங்க ஷாலி மேடம் ஹேண்ட் சைஸ் பண்ணிருக்காங்க ஷாலி மேடம் நமக்கு சாதகமா இருக்கணும் எதிர்பார்ப்பு இருக்கு முடிவெடுக்கூடாது <laughs> 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 கொஞ்சம் டைமிங் எடுத்து நமக்கு என்ன பிரச்சனை நமக்கு என்ன சொல்லுஷன் வேணும் அது டைமிங் எடுத்துக்கலாம் டைமிங் எடுத்துட்டு நமக்கு சாதகமா வர்றதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ஆமா மேடம் இன்னொரு பாயிண்ட் அதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தான் சொன்னீங்க முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்ன உங்களுக்கு முதல் என்ன வேணும்ன்றத பாருங்க பண்ணி அப்புறம் அதுக்கு தகுந்த அப்படி முடிவு எடுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க இட் இஸ் அ வெரி குட் பாயிண்ட் மேடம் ஆமா என்ன வேணும் தெரியல என்னத்துக்கு அது கரெக்டா ஆகணும்னு கூட சம்டைம்ஸ் தெரியாது 
எனக்குமேடம் <laughs> <laughs> இல்ல இப்போ நீங்க உங்க क्वेश्चन என்ன சொன்னீங்கன்னா நீங்க வந்து நம்ம சாதகமா எதிர்பார்க்கறதால தான் முடிவு இருக்குது தாமதமா வருது அப்படி சொல்லி சொன்னீங்க ஆமா மேடம் இல்லையா அதான் சொல்றேன் நாம வந்து ஒரு முடிவு எடுக்கறோம்னா நம்ம சாதகமா வரணும்னு நாம ஒவ்வொருத்தருமே நினைப்போம் அதுக்காக தான் நம்ம முடிவு எடுக்கறோம் ஓகே ம் அதனால அது டைமிங் எடுத்துக்கலாம் அதுல ஒண்ணு தப்பு கிடையாது நம்ம சாதகமா வரணும் நம்ம பிரச்சனை தீரணும்னா நாம முடிவு எடுக்க போறோம் ஓகே அது தவறு கிடையாது அந்த டைமிங் மட்டும் இப்ப நம்மளோட விஷன் என்னன்னு நம்மளுக்கு கிளியரா தெரியும் நம்மளுடைய <laughs> 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 வருமாடம் <laughs> <laughs> இப்போ சிம்பிளா சொன்னா நீங்க வீட்டுல ஒரு சமையல் பண்றது கூட வச்சுக்கல இப்போ நீங்க சமையல் பண்றீங்க அப்படின்னா இப்ப வந்து எங்கயோ ஒரு மனசுல நீங்க வந்து கவனம் வந்து வேற எங்கயோ ஒரு மன வேற எங்கயோ ஓடிட்டு இருக்கும் மனசுல ஆனா நீங்க வீட்டுல வந்து இங்க சமையல் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அப்போ மனசு ஒரு பக்கம் இருக்குது நீங்க பண்ற வேலை ஒரு பக்கம் இருக்குது அப்படிங்கும் போது அந்த வேலை சக்சஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அதுல ஏதாவது ஒண்ணு ஏதாவது மனசு வேற எங்க திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நீங்க இங்க உப்பு போட்டோமா இல்ல இது அடுப்புல வச்சமா அப்படி விசில் வந்துச்சா அப்படிங்க நிறைய கன்ஃபியூஷன் வந்து அதை வந்து மிஸ்டேக் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே அப்ப வந்து நீங்க என்ன பண்ணா மனசு அங்க போனாலுமே மனசுல ஏதோ கவலைகள் அந்த போனா கூட நீங்க என்ன அப்ப சொன்னா மனசு அப்படிதான் காமிச்சிட்டு இருக்கோம் நாம இப்ப வேலையில மட்டும் கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்ட்டு நான் ஏற்கனவே ஒரு டாபிக் கூட பேசுறீங்க அப்படின்னாக்கா செய்யும் வேலையில வந்து நான் முழுசா அந்த இடத்துல இருக்கணும் இருத்தல் ஆன்மீகத்துல மிகப்பெரிய வார்த்தை வந்து இருத்தல் நாம எது செய்யறோமோ அதுவாகவே நாம இருத்தல் அதாவது மனமும் மனமும் செயலும் ஒன்றுபட்டு ஒரு வேலையை நம்ம செஞ்சோம்னா கண்டிப்பா சக்சஸ் ஆகும் அப்போ நீங்க ஸ்டார்டிங்ல வந்து கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் கூட பண்ணலாம் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்ல வந்து நம்ம இத்தனை வருஷமும் அதே மாதிரி பழகிட்டு வேலைங்கன்னா மனசு ஒரு பக்கம் இருக்கும் நான் பாட்டுக்கு கை மட்டும் மேல செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஏதோ செஞ்சு அட்லீஸ்ட் நான் போட்டு போயிட்டே இருக்கோம் அது வந்து இத்தனை வருஷமா நம்ம பழகிட்டோம் அதனால நீங்க கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் வந்து ஸ்டார்டிங்ல வந்து நீங்க கூட பண்ணலாம் நம்மளுடைய முழு கவனம் இந்த வேலையில இருக்குதா நீங்க வந்து அன்கான்சியஸா நீங்க வந்து வேற மைண்ட்ல இருந்தா கூட ஆஹ் ஒரு சமயம் உங்களுக்கு கான்சியஸ் வரும் நாம எங்கயோ மனசு வச்சுட்டு இங்க வேலை செஞ்சுட்டு வரும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்சியஸ் ஸ்ட்ரைக் ஆகும் அப்ப வந்து நாம வந்து நாம வந்து முழு கவனத்தையும் நம்ம இந்த வேலையை வச்சு நம்ம செய்யணும் எந்த வேலையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு தொடங்கிற வேலை இல்ல ஆபீஸ்ல பண்ற எந்த வேலை எந்த வேலையா கூட இருக்கட்டும் சின்ன வேலையா கூட இருக்கட்டும் ஆனா நம்மளுடைய முழு கவனம் எஃபோர்ட் அதுல இருக்கும் அதுதான் அப்படி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா தனியா நீங்க ஒன்று தனியா போய் உட்காந்து செய்யணும் கூட அவசியமே கிடையாது மேடம் இது வந்து ஏதாவது ஒரு செயல் செய்யும் போது மட்டும் தானா இல்ல நடைமுறையிலையும் இப்ப சம்டைம் சொல்லுவாங்கல்ல நம்ம எழுந்து நிக்கும் போதும் நடக்கும் போதும் அந்த அவேர்னஸோட இருக்கணும் அதுவும் இதுவும் நாட் த சேமா மேடம் இல்ல இதுதான் அதுவா எழுந்து போதும் அவேர்னஸ் சொல்லுங்க ஆமா லைக் நம்ம நிக்கிறோம்ன்ற அந்த கவனம் இருக்கணும் நடக்கும் போது இந்த அதாவது நிகழ்காலத்துல நாம இருக்கிற அந்த நிமிஷத்துல நாம நம்மளோட எடுத்து ஓகே மேடம் அவ்வளவுதான்
இந்த இருப்புன்றது நீங்க சொல்றது வந்து கவனம் நான் ஒரு விஷயத்த கவனிச்சு கவனிச்சு செய்யறேன் அப்படியே ஆமா நீங்க அதுக்கு அதாவது எப்படி சொல்றதுன்னா ஸ்டார்டிங்ல நீங்க அப்படி ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஆனா வந்து அதுவே நாளாடி உங்களுக்கு பழகிரும் நம்ம நிகழ்காலத்துல நம்ம நிறைய பேர் இருக்கிறதே கிடையாது ஆமா மேடம் ஏன்னா பிசிக்கலா நம்ம இங்க இருப்போமே தவிர ஒண்ணு பாஸ்ட பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைன்னா பியூச்சர் பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்ல இங்க இருந்து மைண்ட் வேற எங்கேயாவது யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆஹ் மொத்தம் நிகழ் காலத்துல நிகழ் காலத்துல இந்த நிமிஷத்துல நாம இங்க இருக்கிறோமா நிறைய பேர் நம்ம இருக்கிறது இல்ல ஓகே அதான் சொல்றோம் நிகழ் காலத்துல அந்தந்த நிமிஷங்கள் அந்தந்த நொடியில நம்ம அங்க இருந்து வாழ்ற ஓகே மேடம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் மேடம் ரொம்ப நன்றி ஓகே மேடம் தேங்க்யூ ஹலோ ஹலோ ஆக்சுவலா எல்லாம் சாட்டிஸ்பாக்டரியா இருந்தாலும் மனசு சில சமயம் சாட்டிஸ்பாக்ஷனா இல்ல எல்லா இருக்குது கம்ஃபர்டபுள் லைஃப் இருக்குது கம்ஃபர்டபுள் பாஸ் இருக்குது கம்ஃபர்டபுள் ஃபேமிலி இருக்குது கம்ஃபர்டபுள் ஹவுஸ் இருக்குது நல்ல ஃபுட்டு எல்லாம் தேவைப்பட்டது கிடைக்குது இன்கம் நல்லா இருக்கு எல்லாம் இருந்துட்டும் ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இல்லாம இருக்கு அது எதுனால அது மனம் நிறைவடையாம திருப்தி இல்லாம இருக்குதுன்றீங்க எல்லாமே இருந்து ஏதோ இல்லாத மாதிரி ஒரு நிறைவில்லாத மனம் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல அதுவும் வந்து நான் நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாமே இருக்குது ஆனா இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குன்னா அதுவும் ஒரு தாட்டா நீங்க வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இப்ப அந்த மனசுல வந்து அது தாட்டு தானே உங்க மனசு தானே சொல்லுது உங்க மனசுதான் நமக்கு எதுவுமே இல்லையோ எல்லாமே இருக்குது ஆனா எனக்கு எதுவுமே இல்லையோ அப்படிங்கிற மாதிரி உங்க மனசு தானே அது இண்டிகேட் பண்ணுது அப்ப வந்து அதுக்கு நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் தராதுங்க அதை ஒரு தாட்டா நினைச்சு விட்டுருங்க அது உண்மை கிடையாது இல்ல முதல்ல எல்லாமே இருக்குது நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாமே ஃபேமிலில இருந்து எல்லாமே எல்லாமே உங்களுக்கு அமைஞ்சு இருக்குதுங்கிற நீங்க பிரச்சனை எதுவுமே இல்ல பிரச்சனை இல்லாத போது அது மனசு எதையும் உனக்கு காமிச்சுட்டு தான் இருக்கும் மனசோட வேலையும் அது வந்து மனசோட ட்ரிக் நினைச்சுக்கிட்டு செய்யும்போது <laughs> 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 இல்ல இது வந்து இதுவுமே கூட உங்களுக்கு ஒரு தாட்டு தான் அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்ன அப்படிங்கிற ஒரு மனசு காமிக்கிறது தான் என்னன்னா நீங்க வந்து இப்ப எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லாமே ஃப்ரீயா இருக்குது எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல நீங்க செய்யறது அங்க எதுவுமே இல்ல தனியா நீங்க ஒரு எஃபர்ட் எடுக்கணுங்கிற சூழ்நிலையே உங்களுக்கு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப என்ன உங்களுக்கு எல்லாமே செட்டபிளா இருக்குது எதுவுமே வந்து நீங்க எஃபோர்ட் எடுத்து செஞ்சு நான் அச்சீவ் பண்ணி காமிக்கணும் அப்படிங்கிற வாட்டர் எதுவுமே உங்க உங்க இதுக்கு இல்ல அப்படிங்கும் போது மனசு பிளாங்கா இருக்கும் போது நாம எதுமே எதுவுமே செய்யலையோ ஆஹ் நம்ம மைண்டு நம்ம என்ன அச்சீவ் பண்ணாம இருக்கிறோமோ அப்படிங்கிறது அடுத்த கட்டத்துக்கு இதெல்லாம் கரெக்டா இப்ப இதுக்குள்ள ஏதோ உங்களுக்கு பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அதை காமிச்சிருக்கோம் இப்ப சப்போஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு செட்டேட்டா இருக்கும் போது அதை தாண்டி அடுத்த லெவலுக்கு உங்களுக்கு காமிக்கும் வேற ஒண்ணு இல்லை அப்ப என்னன்னா அதை தாண்டி வேற ஒரு லெவல்ல நீங்க ஒரு வேலை செய்யும் போது உங்க மனசு வந்து திருப்தி ஆகுது நம்ம இதை அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கறத உங்களுக்கு வந்து அதையும் காமிச்சு உங்களை செய்ய வச்சு அதுல ஒரு திருப்தி காணுது அப்ப அது நீங்க முடிச்சோடனே இதை முடிச்சிட்டோம் மறுபடியும் வந்து அந்த பிளாங்க் ஆயிடுச்சு மனசு அப்ப அதை மாட்டி என்ன சொல்லுவோம் இதை முடிச்சிட்டோம் இதுக்கு அடுத்த லெவல் நம்ம போனோம்னா அப்படின்னு அதை உங்களுக்கு செய்ய தோன்றும் அதை நீங்க செஞ்சு அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே சூப்பர் நம்ம செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு உங்களையே அதை வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கு இதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுவுமே ஒரு தாட்டு தான் மனசு வந்து மனசோட ட்ரிக்ஸ் தான் அது எல்லாமே அதனால நீங்க அதாவது நீங்க புதுசா ஒண்ணு அச்சீவ் பண்றதுனால ஒன்னும் தப்பும் கிடையாது புதுசா எல்லாமே செட் ஆகிட்டு இருந்தாலுமே கூட நம்ம போதும் நம்ம நிறுத்தணும்னு அவசியம் கிடையாது நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எந்த வேலை வேணாலும் எந்த வயசுல வேணாலும் நம்ம செய்யலாம் அதை அச்சீவ் பண்ணலாம் டார்கெட் வைக்கலாம் 
ஒவ்வொரு குலம் ஏன்னா லைஃப் வந்து போர் அடிச்சிட கூடாது இல்ல எல்லாமே நல்லா காம எல்லாம் நம்மளுக்கு செட் ஆக மாதிரி சில நேரங்கள்ல லைஃப் போர் அடிச்சிடும் ஏதாவது ஒரு டார்கெட் கடைசி வரைக்கும் இருந்துட்டே இருக்கணும் அதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும் ஆக்சன் பண்ணணும் அதுல ஒரு அச்சீவ் பண்ணணும் அதுல ஒண்ணும் தப்பு இல்லை சார் ஒன்னும் தப்பு இல்லை தப்பு இல்லை தப்பு இல்லை தேங்க் யூ சார் புரிதல் <laughs> இருந்தது <laughs> வணக்கம் இப்ப இன்று ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ஆஹ் உங்களோடு உரையாடிய திருமதி பிரேமா சரவணன் அவர்களுக்கு நம்ம நன்றியை தெரிவிப்போம் ஏன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப சிறப்பா எப்படி அது மிகவும் எளிமையா எப்படி வாழ்க்கையில வந்து முடிவெடுக்கணும் ஒரு முடிவு எடுத்தா அதை எப்படி தொடர்ந்து அதுல நிலைச்சு இருக்கணும் அதே மாதிரி இன்னும் பல கேள்விகளுக்கு விடையும் சொல்லி அது மட்டும் இல்ல ஒரு சிறந்த விளக்கம் கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு உங்கள் சார்பாகவும் பகவத் மிஷன் சார்பாகவும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி மேம் நன்றி நன்றிங்க சார் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்